ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു പിന്നീട് കോളേജ് ജോലി വിവാഹം കുട്ടികൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വയസ്സായ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാവരും യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഈ ലോകത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യ ജന്മത്തിനും അവരുടേതായ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അത് കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നവരോ അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ തിരുത്തി എഴുതാണ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വെറും ഒരു ലോയർ ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇന്നൊരു മെഗാസ്റ്റാറാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയെ കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെറും ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇന്ന് ലോകം മൊത്തം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് നടൻ രജനീകാന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അറിയണ്ടേ നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം തിരുത്തി എഴുതണ്ടേ വേണം എല്ലാവരും അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അറിയണം എന്റെ പേര് കെവിൻ ഫ്രാൻസിസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവിത ലക്ഷ്യം അറിയാനുള്ള കുറച്ച് വഴികളെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊരു ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിലുള്ളത് ആറ് ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം അപ്പൊ ഒരു പേപ്പറോ ഒരു പേനോ എടുത്തു വെക്കുക ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി പോവുക അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ സ്പോർട്സിനോട് റിലേറ്റഡോ ഡാൻസോ മ്യൂസിക്കോ ഹിസ്റ്ററിയോ സയൻസോ ആർട്സോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അത് ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് അത് എഴുതി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കറങ്ങി നടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കാണാനോ ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഹോബീസ് ഉണ്ട് ലൈഫിൽ പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയോ ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ച് എഴുതി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചിലർ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലെയോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടിരി കാണും മറ്റൊരാളുടെ ഒരു പ്രേരണ വേണ്ട അത് ചെയ്യാനോ പഠിക്കാനോ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും ഇതാണ് എൻ്റെ മാർഗം ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എനിക്കിത് ചെയ്യാനോ ഇഷ്ടം എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോറിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം പണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ ഇതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കാരണം പണമില്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമല്ലേ പണമല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ബേസിസ് നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ വണ്ടി മേടിക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട് മേടിക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ജീവിത ചെലവിൽ നമുക്ക് പണം വേണം ഈ ഒരു ചിന്താഗതി തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ തെറ്റായ ഒരു മാർഗത്തിലും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് പണം വേണ്ട എന്നല്ല ജീവിതത്തിൽ പണം വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷേ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെവലിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് നമ്മളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇപ്പൊ പൈസയുടെ പിന്നാലെയുള്ള ഒരാൾ ഓടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തെങ്കിലും അവസാനിക്കുമോ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാതെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ
നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നല്ലൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹി ആയിട്ടാണോ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ ഒരു ആക്ടർ ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃഷിക്കാരനായിട്ടാണോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ആറ് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സൊന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും കടത്തി വിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി ഒന്ന് കടത്തി വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് മനസ്സിലായത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഫഷനായി നഴ്സിംഗ് ചൂസ് ചെയ്തതും ഇന്ന് കാനഡയിൽ എത്തിയതും അപ്പൊ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുക അത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചോദിച്ചിനമായിട്ട് കിടക്കണം എന്താണ് എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം അത് എനിക്ക് വലിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും ഇനിയും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാനും എനിക്കറിയാവുന്ന നോളജ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാനും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ